ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലായ ജെസ്പിറാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഷവർമ്മ ആണ് കേട്ടോ ഷവർമ്മ നമുക്ക് നല്ല രുചിയോടുകൂടിയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജെസ്പിറാസ് കിച്ചൺ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓളുകൂടെ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അളവിൽ ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സോയാസസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോയാസസ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ ഈ മസാല വരുന്ന വിധത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കടായി അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് മതി മുങ്ങിപ്പൊരിയാൻ ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ഓയിൽ നമുക്കിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഓരോരോ പീസായിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നാലേ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ ഫ്ലെയിം ആക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇത് അവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാനിൽ നിന്നിത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിന് ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടി കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് പിന്നെ ക്യാബേജ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ള നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ ക്യാബേജിൽ ഒട്ടും എന്താ പറയുക വെള്ളം വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ ചോയ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി എടുത്തതാണ് അത് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പ് കൂടുതലാവേണ്ട കാരണം നമ്മൾ മയോണൈസ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മയോണൈസിൽ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മയോണൈസ് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ മയോണൈസ് കേട്ടോ മയോണൈസ് നമ്മളിതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫില്ലിങ്സിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഫില്ലിങ്സ് ലൂസായി പോകും പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്കിത് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കുബൂസ് ഈ കുബൂസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കുബൂസ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനൊരു മറ്റൊരു ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യേ ക
നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒന്ന് ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നടുവിലൂടെ കീറി കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ സാ കുബൂസ് വെച്ചിട്ട് മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് വീണ്ടും ഒന്നിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്തതിന് കീറിയിട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടു കീറാതെ അങ്ങനെ തന്നെ മയോണൈസ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഏത് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ സാധാ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ ബാക്കൗട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഷവർമ റോളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ എല്ലാ ഷവർമയും റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഷവർമ വാങ്ങാൻ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു പേടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ധൈര്യത്തിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ എന്നാൽ പുതിയ വീഡിയോസും പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നാളെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബബായ്